så vi er her med Tolek fra Andromeda Council, og nå skal han først snakke litt om hva er Andromeda Council. Um, what is the Andromeda Council, Tolek? Uh, well, uh, it's a very good question. Uh, I, I will try to keep my answer brief. Det er et godt spørsmål, jeg skal prøve å svare i korthet. Uh, but before I continue, uh, you know, it's... I, 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 I want, I want to say this to you, and I also want to say to the, pe to the people of Norway. Jeg vil si dette til deg, og også til menneskene i Norge. Um, I, I feel very blessed. This is a, uh, a great opportunity to speak to you in native language, so I, I appreciate it. Uh, jeg føler meg uh, heldig, siden jeg har en fin mulighet for å henvende meg til dere um, på lokalt språk, altså norsk. Good. <laughs> we are we are we are very stolt of our hala hide. Yeah, thank you. So, thank you. so the Andromeda Council. Andromeda, Andromeda Council. Andromeda Council, yeah. Right. Yeah. Uh, I will provide you with a, a an overall sense of its purpose and uh, to some degree its structure, but I will keep the information concise. Vi skal prøve å si noe om dets overordnede formål, og, og noe om organiseringen. To the point. Yep, yeah, right, thank you. Uh, to th think of an, uh, an interstellar, so interstar system, and, inter and intergalactic, uh, high-level governance body. Det er da et uh, interstellart og, og intergalaktisk... Uh, uh, type av slags re regjering, styrende enhet, på høyt nivå. Um, you can, for the sake of an easy analogy, you can think of it as uh, a, a United Nations out in space of many star systems and many worlds. Du kan se på det som en slags uh, form for uh, forente nasjoner, med da uh, mange stjernsystemer, mange verdener, flere galakser som medlemmer. And, and this high-level governance body has uh, members from both the Milky Way galaxy, the Andromeda constellation, and the Andromeda galaxy. Så her er det medlemmer både fra vår galakse, Melkeveien, fra Andromeda-konstellasjonen, stjernebildet, og fra Andromeda-galaksen. And the members, the actual uh, um, vibrational races of people are, uh, there are some that are 3D, third dimensional human, like us. Så er det da vibrasjonene til da deltakerne, så er det da noen er 3D, 3D dimensjon, som oss mennesker. Mostly people that are that that live and vibrate uh, fourth dimension, fifth dimension, and sixth dimension. Men de fleste da lever og vibrerer i uh, fjerde dimension, femte dimension og, og sjette dimension. Uh, the people of Arturus, one of the founding members of the Andromeda Council. Så er det menneskene da fra Arturus stjernsystemet, som var grunnleggerne av Andromeda Council. that range from the high fifth dimension all the way up to the ninth dimension. De har faktisk livsformer som da spenner fra de øverste delene av femte dimension og helt opp til niende dimension. But the, 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 the majority of most of the people in the council are fourth, fifth, and sixth dimensional people. Men som nevnt så er de fleste medlemmene i, i, i rådet i Andromeda Council er da fjerde, femte og sjette dimensjons mennesker. De fleste ser ut som da mennesker, altså human, eller da humanoider, eh, mens noen er da svært forskjellige. Um, there is 
also a, a, a management body, if you will, called the Galactic Federation. Så er det også en slags ledelsesstruktur som heter The Galactic, The Galactic Federation. Right. And that entity itself is responsible for the day-to-day management of cooperation, trade, uh, services, products between the planets of the Andromeda Council. Det er da et, et organisasjonsnivå som da har tar hånd om dag til dag eh, forbindelser, forretninger, byttehandler, utveksling, reising, kultur, slike ting. Because again, keep mm, mellom planeter og stjernstømmer. Ja, yeah, the, the, the Andromeda Council itself is a council of um, members, and it has very much like the United Nations, 12 senior members from different home, home worlds that represent their people. Those are the council members themselves. Så da, da er det da medlemmene i, i da Andromeda Council, som er da høyt nivå. Det kommer fra 12 ulike, 12 ulike personer, seniormedlemmer, som kommer fra 12 ulike planetsystemer, eller da stjernebilder. Right. And if people want to, they can certainly go to uh, the second page. It's called About, the About page for the Andromeda Council website. It's www.andromedacouncil.com I think it's slash about it's the second page and it has the list of all 12 star systems and their senior home planets uh, ja, så her, det, det står da på nettsiden til Andromeda Council www.andromedacouncil.com på about-siden så står det da hvem de er, hvor de kommer fra hvilke planeter og stjernesystemer de 12 medlemmene right, and they'll, they'll also see that there's a list of uh, sub council or sub committees or advisory boards a little further down the page. Där är det också då en del en översikt över underorganisationer och rådgivande utvalg och slike ting. And and those subcommittees or advisory boards are important ways for the junior members of the Andromeda Council because there are more than 12 members. These advisory boards are multiple ways for the junior members of the Andromeda Council to contribute to all the things that need to be done uh, to provide information, you know, up, if you will, up the pipeline to this high-level governance body, the Andromeda Council. Så da disse underutvagende organisasjoner på lavere nivåer er da en mulighet for juniormedlemmene til å, til å bidra på, på ulike måter. For det er mange flere medlemmer som deltar, og medlemmer enn da de tolv senere medlemmene. Ja, yeah, and there's, there's, a lot of, uh, there's a lot of information about the structure of the Andromeda Council, uh, the fact that there's a non-voting chairman, a non-voting chairwoman, and you can easily read all about this on that second page. Uh, ja, det står også da en del om organiseringsoppbygging, inkludert at uh, formen uh, blant annet ikke har stemmerett i noen tilfeller. So that's uh, it's in in terms of va- uh, volume of information. I think that's enough for, at least for this question. Uh, yeah, so I think that there are some of the big texts on the organizational level in this regard. Yeah, because that that web page provides uh, a lot of information, and you can read it at your leisure. You can find more info on the net.